ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസി ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്കിനും മൂന്ന് മാർക്കിനും കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിക്കാം കേട്ടോ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടും സമയം കളയുന്നില്ല ഈ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസി ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൻ്റെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെയും ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ ചോദ്യങ്ങളെ ഡീല് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് എന്ന് മാർക്ക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉത്തരങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി തന്നെ നോക്കുക ഇതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഫൈനൽ എക്സാം ഇതേപോലെ എക്സാക്റ്റ് ചോദ്യം ചോദിക്കും എന്നല്ല പറയുന്നത് എങ്കിൽ കൂടിയും ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നിങ്ങൾ എൻറ്റയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളൊരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ കിട്ടും ഓക്കെ റെഡി അല്ല അപ്പം എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ശ്രദ്ധയോടെ ഇരുന്നോളൂ നമ്മളിതാ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ആൻസർ ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ടെൻ ടു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കണം ഓരോന്നിനും രണ്ട് മാർക്ക് വീതമാണ് അങ്ങനെ പത്ത് മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ പത്താമത്തെ ചോദ്യം അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഐറ്റംസ് അണ്ടർ ദ ഹെഡ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആൻഡ് നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി അപ്പം ഞാൻ അത് ഒട്ടും സമയം കളഞ്ഞില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ വരുന്നത് സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ വരുന്നത് മിഷണറി ആണ് കാരണം അതെന്താണ് അത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൽ വരുന്നത് സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൽ വരുന്നത് ലോങ് ടേം ലോൺസ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ കറണ്ട് അസെറ്റ് സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് മിഷനറി കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ദ ആൻസർ ഈസ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ റൂൾസ് ഓർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ബ്രിങ് യൂണിഫോമിറ്റി ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയുമായ റൂൾസും ഗൈഡ് ലൈൻസ് നിറഞ്ഞ ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ത്രേ എഴുതിയാൽ മതി രണ്ട് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇത് വലിയ മാർക്കിന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കുറെ കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സ്റ്റേറ്റ് ഇനി ടു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം ടു അസേർട്ടൈൻ ദ അരിത്മെറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ഓഫ് ദ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ടു ഹെൽപ്പ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് എറേഴ്സ് ടു ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി അതായത് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ അരിത്മറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനും കറക്റ്റായിട്ട് എറേഴ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത
From the following information, calculate the amount of annual depreciation. വാർഷിക ഡിപ്രസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അതിനുള്ള കുറെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മിഷനറി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഫൈവ് തൗസൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഡിപ്രസിയേഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് താഴെ ആദ്യം ഡിപ്രസിയേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് എന്ന അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഓരോ ഐറ്റവും ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഇവിടെ അൻപതിനായിരം സ്ക്രാപ്പ് എത്രയാണ് അയ്യായിരം യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് എത്രയാണ് പത്ത് വർഷം സോ അത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും കോസ് മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് അൻപതിനായിരം മൈനസ് അയ്യായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ എത്ര വരും അമ്പതിനായിരത്തി നിന്ന് അയ്യായിരം പോയാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആനുവൽ ഡിപ്രസിയേഷൻ ആയിട്ട് വരിക സിമ്പിൾ അല്ലേ ഈസി ആയിട്ട് രണ്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടി കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു നാല് മാർക്ക് നമുക്കവിടെ സ്കോർ ചെയ്ത് നാല് മാർക്ക് നമുക്കവിടെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്കവിടെ സ്കോർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് റെഡിയാണ് നിങ്ങളത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പത്ത് മാർക്ക് നമ്മളവിടെ സ്കോർ ചെയ്തു റെഡി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇനി ത്രീ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സുകൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ എഴുതണം ഒരു ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷനോടെ ഒക്കെ എഴുതി കഴിയുന്ന എഴുതുന്നതായിരിക്കും വളരെ നല്ലത് അപ്പം നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് കടക്കാം മെയിൻറ്റെയിൻ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാൽക്കുലേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ബിസിനസ്സിന് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡെപ്പിക്ത ഫ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കമ്പനി എന്ത് പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അസറ്റ്സിൻ്റെയും ലാബിലിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഞാൻ മേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ടു വേരിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് യൂസേഴ്സ് പല വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കിട്ടാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വേരിയസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനും കമ്പനീൻ്റെ നിലവിലെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാനൊക്കെ എന്ത് വേണം അക്കൗണ്ടിങ് ആവശ്യമാണ് സോ ഇത്രയുമാണ് ഇത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എഴുതാൻ പറ്റും പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും മെയിൻറ്റെയിൻ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് കാൽക്കുലേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ടെപ്പിക് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ മേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ടു വേരിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് യൂസേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം എഴുതുക മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടി ായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്ക് അതിനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും റെഡി അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ത്രീ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ജി എസ് ടി അതായത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സോറി ഏതെങ്കിലും അല്ല മൂന്ന് കോമ്പണൻസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് കോമ്പണൻസ് നമുക്കറിയാം സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി ഇത് മൂന്നുമാണ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് കോമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാനുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം പ്രിപ്പയർ അക്കൗണ്ടിങ് എക്വേഷൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയി കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളിത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം കിട്ടുന്ന ഒരു ഫൈനൽ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അസെറ്റ് സൈഡും ലയബിലിറ്റി സൈഡും കൂടി ഈക്വലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളിത്
ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കുകയാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്യാഷ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അസെറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് വരുന്നുണ്ട് അതേസമയത്ത് തന്നെ ക്യാപിറ്റലും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സോ എങ്ങനെ വരും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈ സൈഡിൽ വരും അതിന് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റലും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വന്നു അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അസെറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ക്യാഷിൻ്റെ സൈഡിൽ മൈനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് സ്റ്റോക്ക് ഒന്നുമില്ല സോ സീറോ പ്ലസ് എത്രയാണ് ഫർണിച്ചർ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഫർണിച്ചർ ഒരു അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വാല്യൂ ഉള്ളൊരു ഫർണിച്ചർ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കാരണം ക്യാഷ് പോയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേണിച്ചർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സി ഈക്വൽ ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇല്ല സീറോ പ്ലസ് സീറോ ക്യാപിറ്റൽ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ന്യൂ ഒക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ഫേണിച്ചറിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വരും സീക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ പുതിയ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി മൂന്നാമത്തെ പെർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റിനാണ് കേട്ടോ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ക്യാഷിൻ്റെ അവിടെ ഒന്നും എഴുതാനില്ല സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗുഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് വേർത്ത് ഗുഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ പ്ലസ് സീറോ ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിനാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പതിനായിരം പ്ലസ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അവിടെ സീറോ അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അതായത് നോക്കിക്കെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എത്രയാണ് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും പിന്നെ ടെൻ തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ന്യൂ ഒക്കേഷൻ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇസ് സീക്കൾ ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് അസെറ്റ് സീക്കൾ ടു ലയബിലിറ്റി പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ അവസാനം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഞാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്നാണ് വരിക അത് വന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം ദെൻ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഇനി ത്രീ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ റിസേർവ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ റിസേർവും പ്രൊവിഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് ചോദ മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ബേസിസിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ബേസിക് നേച്ചറിൽ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാർജ്ഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പ്രൊവിഷൻ പ്രോഫിറ്റിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിസേർവ് അപ്പോ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു അപ്രോപ്രിയേഷൻ ആണ് എന്ത് റിസേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ബേസിസ് പെർപ്പസ് ആണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊവിഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ എ നോൺ ലയബിലിറ്റി ഓർ എക്സ്പെൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ കറണ്ട് പീരീഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് സെർട്ടൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊവിഷൻസ് വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് അപ്റ്റേക്ക് വയ്ക്കുന്നില്ലേ ആൻഡ് റിസേർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഫോർ സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് നിലവിലെ നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒന്നും കൂടി സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിസേർവ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ തേർഡ് വൺ എഫക്റ്റ് ഓൺ ടാക്സബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊവിഷൻ റെഡ്യൂസസ് ദ ടാക്സബിൾ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾക്ക് ടാക്സ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത്
പതിനേ പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അത് അത് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം എങ്ങനെയാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സീക്കളുടെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ട്രാൻസാക്ഷനും അസറ്റും ലയബിലിറ്റിയും ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആ എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ ഓക്കെ റെഡി അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് ഞാൻ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോയും കൂടി കണ്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടി അത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഈ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ് ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനും ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ നന്നായി പ്രതീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓരോന്നും ആദ്യം മുതൽ നിങ്ങൾ നോക്കാം നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോളം വരയ്ക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ അസെറ്റ്സ് സീക്കളുടെ ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അസെറ്റ്സിൻ്റെ താഴത്ത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെ അസെറ്റുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കുക അപ്പോൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാഷ് വരും അപ്പോൾ അസെറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് വരും ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസെറ്റ്സ് വരും പിന്നെ പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗുഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഗുഡ്സ് പെർച്ചേസ്ഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫേർണിച്ചർ ഉണ്ട് നമുക്ക് അസെറ്റായിട്ട് ഫേർണിച്ചർ വേറെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും അസെറ്റുകളാണ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ വരിക ക്യാഷ് പ്ലസ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് ഫേർണിച്ചർ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് അസെറ്റ്സിൽ വരിക നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് സീക്കൾ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരാൻ നോക്കുക ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് പെർച്ചേസ്ഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് സോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ഫ്രെയിം നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കുക അതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് എടുത്തെടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ആണ് അതായത് അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ടുവന്ന് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാഷ് വന്നു അൻപതിനായിരം രൂപ ക്യാഷ് വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാഷിൻ്റെ താഴെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതിയത് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല ഫേർണിച്ചർ ഇല്ല ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇല്ല അതേസമയത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റായി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അവിടെ റെഡിയാണ് പിന്നെ അടുത്തത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫേർണിച്ചർ പെർച്ചേസ്ഡ് ആണ് ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെത് അപ്പോൾ ഫേർണിച്ചർ പെർച്ചേസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാഷിനാണ് പെർച്ചേസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ക്യാഷ് പോയി അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫിഗർ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് സോ അത് അവിടെ എഴുതി പ്ലസ് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല ഫേർണിച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഫേർണിച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ എഴുതി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇല്ല ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ സീറോ എന്നിട്ട് ഇത് ഈ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷനും കൂട്ടുക ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂട്ടുക അപ്പോൾ അമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപതിനായിരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി മുപ്പതിനായിരം പ്ലസ് ന്യൂ ഇക്വേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് മുപ്പതിനായിരം പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എടുത്ത് താഴേക്ക് എഴുതുന്നു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ഈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എടുത്ത് താഴേക്ക് ഇടുന്നു അപ്പോൾ പുതിയ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് വരും ഇനി മൂന്നാമത്തൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് എന്താണ് ഗുഡ്സ് പെർച്ചേസ്ഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ക്രെഡിറ്റിന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റിന് വാങ്ങുമ്പോൾ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിനാണ് വാങ്ങിയത് സീറോ പ്ലസ് സ്റ്റോക്ക് പതിനായിരം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ഫേർണിച്ചർ ഒന്നുമില്ല സീറോ സീക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ
ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ചോദ്യം എഴുതാൻ പറ്റും എല്ലാത്തിനും രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നറിയാമല്ലോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫേണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചു ഫേണിച്ചർ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാഷിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എഴുതിയത് പക്ഷേ ഫേണിച്ചർ ഒരു അസെറ്റ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഫേണിച്ചറിന് താഴെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ റെഡി അല്ല എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൾ ദ വെരി സക്സസ് ഫോർ ഈ കമ്മിങ് എക്സാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന കേട്ടോ താങ്ക് യു ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്